ഹലോ എരിവൺ എസ് സി മലയാളിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത നമ്പർ സിസ്റ്റം എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എൽ സി എം ആൻഡ് എച്ച് സി എം എൽ സി എം എച്ച് സി എമ്മിനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എൽ സി എം എന്താണ് എച്ച് സി എം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായി മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ള ചാപ്റ്റർ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് അതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഉറപ്പാണ് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യം കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പോവാം ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ നീട്ടാതെ ലെസണിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻലി ഈ ഒരു ലെസണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ സി എം എച്ച് സി എഫും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ്സ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആ രണ്ട് നമ്പറിനെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മൂന്ന് നമ്പറാണെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് നമ്പറിനെയും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഹയ്യസ്റ്റ് നമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതേപോലെ എൽ സി എം എന്താണ് ആ രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിളിലാണ് എൽ സി എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കുക എങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ അത് തന്നെ എട്ട് ഇരുപത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കേസും പറയാം മൂന്ന് സംഖ്യകളാകുമ്പോൾ ഉള്ള കേസും പറയാം അപ്പോൾ എൽ സി എം എച്ച് എഫ് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആയിക്കോട്ടെ എച്ച് എഫ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ഏതാണ് ഉള്ളത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും നാല് കോമൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാവും പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ട് വെച്ച് തുടങ്ങാം രണ്ടായിരിക്കും ഒന്നും ഇല്ലപ്പോൾ അപ്പോൾ എട്ടിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നാല് കിട്ടും ഇരുപതിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പത്തും കിട്ടും വീണ്ടും രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നാലിന് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു രണ്ട് കിട്ടുന്നു പത്തിന് അഞ്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തണം അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ ഇനി പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ വെച്ച് നമ്മൾ നിർത്തണം അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈ സൈഡിൽ വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സംഖ്യ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് വരുന്ന സംഖ്യ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എൽ സി എം എന്താണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും ഇൻറ്റു ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളും ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു അഞ്ച് സോറി രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നാൽപ്പതാണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ കേസിൽ വെറുതെ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ കേസിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ കേസിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് സംഭവം സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് മൂന്നോ മൂന്നോ അധികമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് സെയിം രീതി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത്
ഓക്കെ മിനിമം രണ്ട് നമ്പറിലെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകളുടെയും നമുക്ക് എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടെടുത്തു എച്ച് എഫ് കാണുമ്പോൾ പറ്റില്ല കേട്ടോ അത് ഓർക്കണം അപ്പോൾ നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് അഞ്ചിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കേട്ടോ നമ്മൾ അഞ്ചിന്ന് കോമൺ ആക്കി എടുത്തില്ല അപ്പോൾ അഞ്ചഞ്ച് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതാം ആറ് ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താണ് മൂന്ന് ഇനി രണ്ട് സംഖ്യകളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ രണ്ടും അഞ്ചും മൂന്നും പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ അതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം അതായത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇപ്പോൾ എത്ര വരിക അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പതിനെട്ട് നൂറ്റി എൺപതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ മെത്തേഡിന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി ചെയ്യാണ് പതിനാറ് ഏഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നാല് ഈ നാല് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് നാല് സംഖ്യകളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല പതിനാറിലും ഏഴിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ഇരുപത്തിനാലും കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഖ്യയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് വൺ ആണ് ഓക്കെ വണ്ണ് പിന്നെ എല്ലാത്തിലും പോകുമല്ലോ വണ്ണിന് ആരോടും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല വണ്ണ് എല്ലാത്തിലും ഡിവി ഡിവി പറയാം ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് വണ്ണ് അവിടെ നിന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടെക്നിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിലെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കത്തി പതിനാറിലും ഇരുപത്തിനാലും എട്ട് കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എട്ട് ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതി ഓക്കെ പതിനാറിന് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ടെന്ന് കിട്ടും ഏഴ് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഏഴ് അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്നും എട്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതും അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മൂന്നെന്ന് കിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പറിലെങ്കിലും ഡിവിസിബിൾ ആവുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ സംഖ്യ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക എട്ട് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ആവുന്ന സംഖ്യകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ താഴെ എഴുതുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യാത്ത സംഖ്യകൾ അതേപോലെ എടുത്ത് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഏതെങ്കിലും കോമൺ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും സെവൻ കോമൺ ആണ് ഏഴിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് അതേപോലെ എഴുതി ഏഴ് വൺ ടൈംസ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ത്രീ ടൈംസ് പിന്നെ ഈ ത്രീയിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്തു കാരണം ത്രീയിൽ ഏഴ് ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈമിലെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ എസ് മൂന്നുണ്ട് മൂന്ന് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ രണ്ട് കിട്ടും ഒന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ സോറി രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവി ഡിവൈഡ് ആവില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ എടുത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കിട്ടും മൂന്നിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം കാണാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഈ ടേംസ് മൊത്തം പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എട്ട് ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അത് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വെറുതെ എഴുതി എന്നുള്ളൂ ഏഴിൻ്റെ എട്ട് അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് അമ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് അമ്പത്താറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്താ മുന്നൂറും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്താ ഞാൻ അത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താനുള്ള കാരണം എന്താ രണ്ട് ഒന്ന് 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 ഇതിൽ മൂന്ന് സംഖ്യകളിലും കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള 
എച്ച് സി എഫ് അതേപോലെ എൽ സി എം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് രണ്ട് നമ്പറിലും വേണമെന്നില്ല ഒറ്റ നമ്പറിലായാലും മതി ഏതൊക്കെ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഒരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു പ്രൈം ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഓക്കെ രണ്ടും ഉണ്ട് മൂന്നും ഉണ്ട് അതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ടു അതേപോലെ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നുള്ള കാര്യം എഴുതി വയ്ക്കുക എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും കണ്ടിരിക്കുന്ന കേസിൽ ടൂ ത്രീ നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ കേസ് ഒരു സെവൻ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു സെവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും സെവനും എഴുതണം കേട്ടോ സെവൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ടു എന്ന പ്രൈം ഫാക്ടർ വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് നമ്പറിലും ചെക്ക് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടിലും പതിനാറിലും ടൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടാണ് ഇവിടെ നാലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പവർ ആയിട്ടുള്ള ടു സ്ക്വയർ എടുക്കുക ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ വൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏത് നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ എൻ റേസ് ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ കൂടെ വണ്ണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് പതിനാറിൻ്റെ വാല്യൂയിൽ യാതൊരു ഇത് മാറ്റം വരില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പവറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ചെറിയ പവർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് കിട്ടുക ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ ആ ലോജിക്ക് ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്തിച്ചാൽ മതി എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ ചെയ്തണം ഓക്കെ മാത്രമല്ല ആ പ്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ ചെറിയ പവർ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ലോജിക്കിൽ എടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലോജിക്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ലോജിക്ക് എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസിൽ എല്ലാ പ്രൈം ഫാക്ടറും എന്ന് എഴുതരുത് രണ്ടിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ ആദ്യം എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു സ്ക്വയർ അതേപോലെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ത്രീ റേസ് സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ത്രീ റേസ് സീറോ അല്ല കേട്ടോ സോറി അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ ഏതാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ ഏതാണ് ടു ആണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ടു മാത്രം എഴുതുക ആ ടുവിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് പവർ ചെയ്താൽ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് രണ്ട് രീതി ചിന്തിക്കാം ഒന്നെന്താണ് രണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏതൊക്കെയാണോ ഉള്ള പവേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തം ഇതാ എന്നിട്ട് രണ്ട് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്യുക രണ്ട് നമ്പർ കമ്പയർ ചെയ്ത് ടൂവിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ടൂവിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഇവിടെ എടുക്കേണ്ട ഹയ്യസ്റ്റ് പവറാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് പവറാണ് എടുക്കേണ്ടത് ടൂവിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എത്രയേ ടൂവിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ത്രീൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എത്രയേ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവറാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി എഫിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പവറാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് എന്താണ് ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഇത് എച്ച് സി എഫ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് അതേപോലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം ലോങ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക നാൽപ്പത്തിയെട്ട് അല്ലേ ലാർജസ്റ്റ് സംഖ്യ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതണം ഈ ലാർജസ്റ്റ് സംഖ്യനെ നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ചെറിയ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസിൽ വർക്കൗട്ട് ആകുമോ എന്നുള്ള
ബാക്കി എന്താ വരിക പതിനാറ് ബാക്കി വരും അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ റിമൈൻഡറിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിവൈസർ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇരുപത്തിയെട്ടിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇരുപത്തെട്ടിനെ കേട്ടോ പതിനാറ് വൺ ടൈംസ് പതിനാറ് വരും ബാക്കി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റിമൈൻഡർ പന്ത്രണ്ട് വരും ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പന്ത്രണ്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ഡിവൈസറിനെ പതിനാറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക ഈ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകാം കേട്ടോ ഇവിടെ വൺ ടൈം വരും പന്ത്രണ്ട് നാല് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒക്കെ റിമൈൻഡർ പൂജ ആവുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഈ നാല് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പന്ത്രണ്ടിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ട്വൽവ് എന്ന് വരുന്നു റിമൈൻഡർ പൂജ്യം എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് പരിപാടി നിർത്തുന്നു അവിടെ റിമൈൻഡർ പൂജ്യം കിട്ടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസർ ഏതാണ് നാലാണ് ആ ഡിവൈസറിനെ നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളിലെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ഇത് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതൊരു മെത്തേഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുപ്പത്തിയാറും നാൽപ്പത്തെട്ടും ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസ് മുപ്പത്തിയാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തിയാറ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്താറിലും നാൽപ്പത്തിയെട്ടിലും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക നിയർ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കാണാനായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കേസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇരുപത്തിരണ്ടും അതേപോലെ ഇരുപത്തിയെട്ടും ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഴുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തെട്ടും നമ്മളെ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫാക്ടർ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലിന് ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ ഉണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലിലെ നാല് ഇൻറ്റു ഇലവൺ എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇലവണ്ണെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഡിവിസിബിൾ അല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇലവൺ ഒഴിവാക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫോർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഇലവൺ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വേറെ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വരും പതിനൊന്ന് വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് വരും നാൽപ്പത്തിനാല് വരും ഇതിലൊക്കെ ഇലവൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ ഏതാണ് നാല് ഈ നാല് എന്ത് നോക്കുക ഇരുപത് എഴുപത്തിരണ്ടും കൊണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനും കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നോക്കുക നാല് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നാലാണ് എച്ച് സി അപ്പോൾ നാല് ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് നാലിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നു ആ രണ്ട് ഇത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു രണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരിക്കും എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നാല് ഇവിടെ ഡിവിസിബിൾ ആണ് എഴുപത്തിരണ്ടും കൊണ്ടും ഇരുപത്തിരണ്ടും കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നാലാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലും ഇത് വർക്കൗട്ട്
നോക്കൂ മൂന്ന് നാല് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റി ഈ മൂന്നും നാലും എന്താണ് കോ പ്രൈംസ് ആണ് കാരണം എന്താണ് മൂന്നിനും നാലും ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ മൂന്നും നാലും കോ പ്രൈംസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പറിന് എച്ച് എഫിൻ്റെ വേ എച്ച് എഫിൻ്റെ ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി ഓക്കെ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു നമ്മൾ എച്ച് എഫ് കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ബി അല്ലേ രണ്ട് നമ്പറിന് എച്ച് എഫ് കോമൺ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഇത് എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ എടുക്കുന്നതായിരിക്കുന്നല്ലോ കേട്ടോ ഇവിടെ കാരണം ഇതല്ല വലുത് എൻ ടു അല്ല വലുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എച്ച് എഫ് എന്താണ് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും പന്ത്രണ്ടാണ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വരിക നാല് മൈനസ് മൂന്ന് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെയും ഡി എൻ വണ്ണിൻ്റെ എൻ ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് കോമൺ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിന് ബാക്കി എന്ത് വരിക നാല് മൈനസ് മൂന്നാണ് വരിക ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ് കാണുമ്പോൾ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു കാണുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു എ എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എഫ് കോമൺ ആക്കി എടുത്താൽ ബാക്കി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ വേറെ എന്താ റേഷ്യോ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു എ ഓക്കെ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എച്ച് എഫ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി എന്താ വരിക റേഷ്യോ എ ബൈ ബി ആയിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ ഈ കേസിലും റേഷ്യോ എന്താ വരിക എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താ വരിക നമ്മൾ എൻ വൺ നാലല്ല എടുത്തിട്ട് നാല് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും വരിക ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇത് എൻ ടും ഇത് എൻ വണ്ണും എന്നാൽ പരിപാടി തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ നാല് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും വരിക കാരണം എച്ച് എഫ് പന്ത്രണ്ട് 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 ഇവിടെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ അത് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ എൻ വൺ ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ബൈ ത്രീ പിന്നെ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് എൽ സി എം എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറിൻ്റെയും നാൽപ്പത്തിയെട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച് സി എഫ് ആയിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എ എന്താണ് നാല് ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് മൂന്ന് ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അല്ലേ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരും ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമുല നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വേറെ ഫോമുല ഉണ്ട് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും വരിക എച്ച് എഫ് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി എച്ച് എഫ് അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ഇൻറ്റു എൽ സി എമ്മിന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ മുകളിൽ എഴുതിയില്ലേ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എ ഞാൻ ഒരുമിച്ചെടുത്തു എച്ച് സി എഫിൻ്റെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ ആണ് പിന്നെ ബാക്കി എന്താണുള്ളത് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള ടേമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് എച്ച് എഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്താണ് എൻ ടു ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ടു നമ്പേഴ്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻറ്റു എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ആ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് ലോജിക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡുള്ള ലോജിക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് 
ഓക്കെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ എക്സാക്ട്ലി ആറിനെ കൊണ്ട് എട്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എൽ സി എം ആണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പല രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് തൽക്കാലം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ആറ് എട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലാണെന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടും അത് പോട്ടെ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും അതായാലും മെത്തേഡൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിച്ചല്ലേ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റേസ് ടു ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് റേസ് ടു ഒന്നാണ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് അതേപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് ടു ക്യൂബ് ആണ് മൂന്നിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എന്താ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്താ വരിക ഇരുപത്തി നാലാണ് വരിക അതായത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇത് അടുത്ത മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒരു മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ടല്ലോ വേറെ ഏതാ മെത്തേഡ് ഉള്ളത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആറ് അതേപോലെ എട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും രണ്ടിൽ കോമണായിട്ട് പോകുന്ന സംഖ്യ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും മൂന്ന് വരും എട്ടിന് രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വരും ഇനി അങ്ങോട്ട് രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് എന്താണ് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇനി ഇൻ കേസ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ് വിചാരിക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ എച്ച് എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ പ്രിഫർ ചെയ്തതാണ് ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകളല്ലേ എട്ട് മൈനസ് ആറ് എട്ട് മൈനസ് ആറ് എന്നാണ് രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ആറും എട്ടിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടിന് ആകെ രണ്ട് ഫാക്ടറേ ഉള്ളൂ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടർ ഉള്ളൂ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ എടുത്തു നോക്കുക രണ്ട് രണ്ട് ആറിനെ കൊണ്ട് എട്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചെയ്യാം ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ സെവൻ സെവൻ നയൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ ആൻഡ് വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മെത്തേഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എക്സാമിനേഷനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടി സി എസ് പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് എക്സാം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും നല്ലത് കണ്ടിട്ട് അതായിരിക്കും നല്ലത് സെവൻ സെവൻ നയൻ നയൻ ഫോർ ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും കോമൺ ഫാക്ടർ ഉണ്ടോന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ ഈ ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വൺ ടു ത്രീനെ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്നാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് മൂന്ന് ഒരു പ്രൈം നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ എനിക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക വേറെ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യകളിൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഫാക്ടർ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് യെസ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തൊന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന് നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ഒന്ന് ഒമ്പതും പത്തൊമ്പത് എന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഈ മൂന്ന് നമ്പറിൽ കോമൺ ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ
മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉത്തരം ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വൺ എന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇത് കാണാനുള്ള വേറൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് വേറൊരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഉത്തരം ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് വൺ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം തന്നെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എയും സിയും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും കാണുമ്പോൾ തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാത്തിനെയും പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തു എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇത് ഇതിനെ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ടു എന്നുള്ള ടേം വരുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ ടു വരില്ല ടു എന്ന പ്രൈം ഫാക്ടർ അല്ല ഇതിൽ ടു എന്ന പ്രൈം ഫാക്ടർ അല്ല ഇതിൽ ടു എന്ന പ്രൈം ഫാക്ടർ അല്ല കാരണം മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു എന്ന പ്രൈം ഫാക്ടർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഓരോ പ്രൈ ഇല്ല പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് മൊത്തം എഴുതും അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നിട്ട് ഓരോ പ്രൈം ഫാക്ടറിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പോലെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ടു ഇല്ല ടു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എമ്മിൽ ടു ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എൽ സി എൽ സി എം എന്താണ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ ആവില്ല ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആയത് ഒന്നുകൂടി എളുപ്പമല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് എന്നുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടർ നമ്മൾ എന്തായാലും എഴുതേണ്ടി വരും മൂന്നിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ എടുക്കട്ടെ ഇതും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതും ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് പവർ ചെയ്താൽ നോക്കും അതെടുക്കുക മിനിമം ത്രീ റേസ് ടു വൺ എങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ എത്രയും വരാം മിനിമം ത്രീ റേസ് ടു വൺ എങ്കിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാ എൽ സി എം അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ മൂന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിജിറ്റ് സമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒമ്പത് അപ്പോൾ പോട്ടെ ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ മൂന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സംഖ്യ ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ വൺ ഫൈവ് വൺ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ ആണ് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഓപ്ഷൻ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ത്രീനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ഒറിജിനൽ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ വൺ സെവൻ സെവൻ നയൻ വൺ ഏഴ് എണ്ണ ഒന്ന് ഒമ്പത് ആ ഒമ്പത് കിട്ടിയ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഒമ്പത് മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ ഒമ്പത് വീണ്ടും മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ള ഏഴ് ഏഴ് മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സംഖ്യ മൂന്നിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മളെ ആൻസർ നമ്മൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം ഏകദേശം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ആണോ വൺ ട്വൻറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടു ഫോർട്ടി എട്ട് എട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ മുപ്പത് പതിനൊന്ന് നാല് ഓക്കെ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത് അഞ്ച് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് തന്നെ ഫൈവ് റേസ് ടു വണ്ണ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ റേസ് ടു വണ്ണ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു വണ്ണ് പിന്നെ എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ക്യൂബ് ഓക്കെ പത്ത് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു റേസ് ടു വണ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു വണ്ണ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഞാൻ ഈ മെത്തേഡ് നല്ല യൂസ് ചെയ്യണേ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഗസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലെ മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അത് പറഞ്ഞു തരാം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞു
ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ദ നമ്പർ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഏതൊക്കെയാണ് നയൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഒമ്പതും ട്വൽവും കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുക നിങ്ങൾ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഒമ്പതിനെ പന്ത്രണ്ട് എൽ സി എം ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്താറ് നിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളോട് ഇനി ചോദിച്ചത് ഇതിന് പകരം ഈ ചോദ്യത്തിന് പകരം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഒമ്പത് ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം എഴുതുക ഒമ്പതിനെ കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മുപ്പത്താറാണ് എഴുതുക അല്ലല്ലോ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയാണ് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറല്ല മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്താലും ആ മൾട്ടിപ്പിൾസും എന്തായിരിക്കും ഒമ്പതിനെ കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക മുപ്പത്താറാണ് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ മുപ്പത്താറിൻ്റെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾസ് എടുത്താലും അത് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ടും പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും മുപ്പത്താറ് ഇൻഡ് വേണം മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻഡ് രണ്ട് എഴുപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്താറ് ഇൻഡ് മൂന്ന് നൂറ്റി എട്ട് ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും എന്തായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളും നമ്മുടെ മുപ്പത്തിയാറിനെ കൊണ്ട് സോറി ഒമ്പതിനെയും പന്ത്രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ലോജിക്കാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഒമ്പത് ആൻഡ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും ഒമ്പതും പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്തായാലും ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും ആ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ വേറെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ എടുത്താലും ആ മൾട്ടിപ്പിളും എന്തായിരിക്കും അതും ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൻസർ എന്താണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ ഇതല്ലേ നൂറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ നൂറ്റിയെട്ട് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് സെവൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാലിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് എൽ സി എം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് പന്ത്രണ്ട് അല്ലേ അമ്പത്തിനാല് ഏത് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഞാനിത് ശരിക്ക് ചെയ്യാൻ വേറെ മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് ഇൻ നാല് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്നായിരിക്കും എളുപ്പം ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു വൺ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ആ എക്സ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയി ഒരുപാട് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കണ്ട് പരിചയമായി ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കുറച്ച് കുറച്ച് മാത്രമേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ മുപ്പത്തിയാറ് മുപ്പത്തിയാറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ അല്ലേ അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തിനാല് എന്താണ് ഇരുപത്തേഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ടു റേസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക എൽ സി എം വരുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾ ആദ്യം ടു അതേപോലെ തന്നെ ത്രീയും എഴുതും ടൂവിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് ത്രീൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എന്താണ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ത്രീ ക്യൂബ് അതായത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്ന് കിട്ടും എൽ സി എം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ സി എം എന്താണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറാണ് പക്ഷേ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അല്ല നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എൽ സി എം എന്തായിരിക്കും ഈ ഇരുപത്തിനാല് കൊണ്ട് മുപ്പത്താറിനെ കൊണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും എൽ സി എമ്മിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ്
പതിനായിരുന്ന് കുറച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവൂലേ ഓക്കെ പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അറുപത്തിനാല് കുറച്ചു അറുപത്തിനാല് കുറച്ചാൽ അത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവൂലേ അത് എത്രയാണ് നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ ഈ നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് മസ്റ്റ് ബി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഓക്കെ അതിനർത്ഥം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റിനുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഏതാണ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് മൂന്ന് ആറാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ലോജിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താ കേട്ടോ അതായത് ഈ റിമൈൻഡർ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നമ്മുടെ ഡിവൈസർ കൊണ്ട് ഡിവൈസിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ലോജിക്ക് ഒക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും നയൻ നയൻ ത്രീ സിക്സ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ മെത്തേഡ് പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഒറിജിനൽ മെത്തേഡ് ആവശ്യമില്ല ഈ ലോജിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ മുപ്പത്താറ് എന്നുള്ള ടേമില്ലേ ഓക്കെ ചോദ്യം എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ലീസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്താറ് അമ്പത്തിനാല് അപ്പോൾ മുപ്പത്താറിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്താറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാലാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിജിറ്റ് സം എന്താണ് ഡിജിറ്റ് സം ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറിൻ്റെ ഡിജിറ്റ് സമ്മ് നോക്കുന്നു ഒമ്പത് 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 മൂന്ന് ഒമ്പതാണ് എന്തായാലും ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇത് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പോട്ടെ ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്തായാലും ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് ആറ് ആറ് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒഴിവാക്കി കളയാം ഈ സംഖ്യ ഒമ്പത് ഒമ്പത് ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൊത്തം ഇത് എന്താണ് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതും പോസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആയി വരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമ്പത് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ ഡി ഒമ്പതിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം കണ്ടെത്തുക നമ്മൾ നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി കൂടി കൊണ്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ എളുപ്പമായി പരിപാടി നാലിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് ടു ഡിജിറ്റ് നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നു നയൻ 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 സീറോ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ല തൊണ്ണൂറ് നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ സംഖ്യ നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ അല്ല നാലിനെ കൊണ്ട് ഈ സംഖ്യ ഡിവിസിബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്താറിനെ കൊണ്ട് എന്തായാലും ഈ സംഖ്യ ഡിവിസിബിൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ഇതും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം എന്തായാലും ഓപ്ഷൻ ചെയ് സി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നാലിനെ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടും നാലിനെ കൊണ്ട് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് മുപ്പത്താറ് ബൈ നാല് ചെയ്താൽ ഒമ്പത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി എന്തായാലും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഉറപ്പിക്കുക അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പിക്കുക എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഇത് നാലിനെ കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു ക്യൂബ് ത്രീ റേസ് ടു ഫോർ ആൻഡ് ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ത്രീ സ്ക്വയർ ആൻഡ് സെവൻ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എച്ച് സി എഫ് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തിരിയ ലോജിക്ക ചിന്തിക്കാൻ സുഖം ഓക്കെ ഈ ലോജിക്ക ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം എഴുതി വെക്കുക ടു ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ടൂവിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ പവർ ചെയ്താണ് കൂട്ടത്തിൽ ടൂവിൻ്റെ ചെറിയ പവർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ നമ്പറിൽ ടു ക്യൂബ് ഉണ്ട് ടു റേസ് 
b equal to least common multiple of 16 by 5 and 4 by 25 the value of a, a plus b hmm. it, it option d mark ya cheyanamilla karanam denominator la nalle 81 illa karanam 3 by 4 inde 9 by 16 inde lcm kaanumbo 81 illa adhe 16 by 5 inde 4 by 25 inde 81 illa 21 illa 23 illa adhu moonu prime numbers aanu appo kaanumbo thanne ya option d mark cheyu okay appo cheyi nokka adhu ningal korcha kodi ningal expert aavumbo ningalku pettanu kittu naan idu examination la kaanaanengil nere option d mark cheythu povu idana options undaki idu oru previous year question aato tcs pattern aanu okay appo idu engane cheyam ഇത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ എച്ച് സി എഫും ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ കേസിൽ എച്ച് സി എഫും എൽ സി എമ്മും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ എച്ച് സി എഫ് നമ്മുടെ ഫ്രാക്ഷന് ഞാൻ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടു എക്സ് ബൈ വൈ അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ അവിടെക്കട്ടെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് രണ്ട് സംഖ്യകളിലെ രണ്ട് സംഖ്യകളിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് മെയിനിൽ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം ഓക്കെ ബാക്കി താഴെ വരുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എൽ സി എം കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് എൽ സി എം ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് എല്ലാ കേസിലും മെയിൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എൽ സി എം ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിന്നെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഓക്കെ ഇത് എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ത്രീ ബൈ ഫോറിൻ്റെയും നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും ത്രീ ബൈ ഫോർ കോമ നയൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ആണ് എ എ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുക മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് മൂന്ന് കോമ നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഫോർ കോമ സിക്സ്റ്റീൻ മൂന്നിൻ്റെയും ഒമ്പതിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് എന്നാണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ത്രീ ആണ് ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്നുള്ള കാര്യം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി എം ഓഫ് ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ പതിനാലിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം പതിനാറാണെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എൻ്റെ വാല്യൂ മൂന്ന് ബൈ പതിനാറ് എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടി അതുപോലെ ബി എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം എൽ സി എം ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് കോമ ഫോർ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എം എൽ സി എം ഓഫ് ഫോർ കോമ സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫൈവ് കോമ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫും ന്യൂമറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ എൽ സി എമ്മും നാലിൻ്റെയും പതിനാറിൻ്റെയും എൽ സി എം പതിനാറാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെയും അഞ്ചിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സുഖമല്ലേ എ പ്ലസ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വളരെ ഈസിയാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എൺപതാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് വരിക അപ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ സംശയമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പതിനാറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എം എഴുപത്തി ഒന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ എൽ സി എം എച്ച് എഫിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ്